हेलो गाइज मेरा नाम है केवल धारिया अब तक के हम सारे वीडियो अब तक तो आपको पता चले गया होगा हम किस तरह की वीडियोस अपलोड करते हैं मतलब जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसके जीके जीएस के पूरे टॉपिक जैसे कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम के लिए एसएससी यूपीएससी और एन सारे एग्जाम में ये वीडियो काम में आते हैं तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में परिवहन परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्ट सड़कें किस प्रकार से शुरू हुई थी मतलब सड़कें बनाना कब से शुरू हुआ था कौन हमारे सड़कों के मिनिस्टर थे कब से एक्ट लागू हुआ था तो इस बारे में हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेने वाले ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ ही हमारे प्लेलिस्ट में जाइए आप उसमें आपको सारे अलग अलग तरह के प्लेलिस्ट मिलेंगे लूसेंट बुक के भी हमने पूरे वीडियोस बना रखे हैं स्पीडी बुक के भी पूरे वीडियोज़ बना रखे हैं ऐसे अलग अलग तरह के वीडियोज़ हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं भारत में परिवहन भारत में परिवहन केंद्रीय सड़क निधि मतलब जो गवर्नमेंट एक निधि देती है केंद्रीय सड़क निधि का गठन उन्नीस में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना उन्नीस में हुई थी केंद्रीय सड़क नीति उन्नीस और सीमा सड़क संगठन 1960 में भारतीय पर्यटन विकास निगम आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भारतीय पर्यटन विकास निगम का गठन किया था अक्टूबर 1966 में अब पर्यटन से रिलेटेड परिवहन से रिलेटेड पर्यटन है दोस्तों मतलब अगर सड़कें अच्छी होंगी तो ही टूरिस्ट लोग वहाँ पर जाएंगे ना तो इसका गठन आई का हुआ था उन्नीस अक्टूबर में देश में सड़कों की कुल लंबाई है बावन दशमलव बत्तीस बावन दशमलव बत्तीस लाख किलोमीटर फिफ्टी टू पॉइंट थर्टी टू लैख किलोमीटर जिसका विश्व में स्थान दूसरा है मतलब भारत में जितनी लंबी सड़कें हैं वो सेकंड रैंक पे पूरे वर्ल्ड में देश में कुल दो सौ बयानवे राष्ट्रीय राजमार्ग है देश में कुल दो सौ बयानवे राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे कहते हैं इसे जिनकी संख्या एक से दो तथा लंबाई जिनकी संख्या एक से दो तथा लंबाई है एक हजार सॉरी एक लाख चार सौ पचहत्तर किलोमीटर एक लाख चार सौ पचहत्तर किलोमीटर मतलब एक से लेकर दो सौ पैंतीस तक तो और बाकी उसमें के सब होंगे सब मतलब एक सौ एक ए बी सी देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है एन एच सेवन मतलब राष्ट्रीय मार्ग नंबर सेवन एन एच सेवन आपने नाम भी सुना होगा काफी सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है एन एच सेवन और राष्ट्रीय मार्ग का मेन काम होता है जो व्यापारी देश व्यापारी ठिकान है व्यापारी स्थान और देश की राजधानी देश की सॉरी कैपिटल राज्य की कैपिटल्स को जोड़ना राष्ट्रीय राजमार्ग का काम होता है व्यापारी के स्थान और राज्य की जो कैपिटल्स है एक दूसरे को जोड़ना सबसे लंबा है एन एस सेवन और सबसे छोटा है फोर्टी सेवन ए सबसे छोटा कौन सा है फोर्टी सेवन ए ये आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक और दो को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है ये शेरशाह सूर्य ने बनवाई थी राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक और दो फर्स्ट और सेकंड ये है एकदम सम्मिलित ग्रैंड ट्रंक रोड ये बनाई थी शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर के बीच में कलकत्ता से अमृतसर के बीच में ये भारत की पहली रोड भी थी ग्रैंड ट्रंक ट्रंक रोड ग्रैंड ट्रंक रोड वाराणसी इलाहाबाद कानपुर आगरा दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है मतलब ये ग्रैंड ट्रंक रोड किसी किसी जुड़ती है वाराणसी इलाहाबाद कानपुर आगरा दिल्ली एवं अम्बाला से होकर गुजरती है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में अब ऑफ कोर्स किसी बात है दोस्तों जो सड़क मिनिस्ट्री है हमारे वो नितिन गडकरी जी है तो यहाँ पे सबसे लंबी सड़कें तो होंगी होंगी सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में और सड़कों की न्यूनतम लंबाई मतलब सबसे कम लंबाई है सिक्किम में सबसे कम लंबाई कहाँ पे सिक्किम सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राष्ट्र है महाराष्ट्र अभी नितिन गडकरी जी है ना यहाँ के अभी तो फिर इतना तो बनता है सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य केरल सबसे ज्यादा सड़कों वाला जो घनत्व है मतलब काफी ज्यादा ऐसे एक ही जगह पे काफी ज्यादा सड़क है ये कहाँ पे केरल में न्यूनतम सड़क घर घनत्व है जम्मू कश्मीर में सबसे कम जो घनत्व है वो कहाँ पे जम्मू कश्मीर सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा सबसे ज्यादा कच्ची सड़कें कहाँ पे उड़ीसा में सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य उड़ीसा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे नई दिल्ली में मतलब रोड पे जो भी रिसर्च होते हैं तो ये इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली में भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है भारत का जो लक्षद्वीप है यहाँ पे सड़कें ही नहीं है भारत के लक्षद्वीप में भारत में वायु का परिवहन परिवहन की शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैने के बीच हुई थी वायु परिवहन वायु परिवहन रास्ते मतलब रास्तों से जाना वायु परिवहन मतलब हवा से जाना प्लेन वेन से तो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी उन्नीस में इलाहाबाद से नैनी के बीच सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी वायु दूत की स्थापना वायु दूत की स्थापना 20 जनवरी उन्नीस को की गई थी 20 जनवरी उन्नीस को 
जिसका विलय उन्नीस सौ में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया मतलब पहले इसका वायुदूत नाम था बाद में इसका नाम कर दिया गया इंडियन एयरलाइंस ये कब से स्टार्ट हुई दोस्तों उन्नीस सौ में एयरलाइंस बन गई थी एयर इंडिया की स्थापना हुई थी उन्नीस में एयर इंडिया जो भारतीय हवाई कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना हुई थी 15 अक्टूबर उन्नीस में 15 अक्टूबर उन्नीस में हुई थी इंडियन नेशनल एयरवेज इंडियन नेशनल एयरवेज उन्नीस में स्थापित हुआ था इंडियन नेशनल एयरवेज जो उन्नीस में स्थापित हुआ था भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन एक अप्रैल उन्नीस में हुआ था एक अप्रैल उन्नीस में आ, ये गठन गठन आपको याद रखने सबसे पहले वायुदूत उन्नीस में बयानवे तिरानवे में इंडियन एयरलाइन उसमें मिक्स हो गई थी एयर इंडिया की उन्नीस एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर सेवा जो है वो पवन हंस ये पंद्रह अक्टूबर उन्नीस में इंडियन नेशनल एयरवेज हुआ था उन्नीस और भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण का गठन हुआ था एक अप्रैल उन्नीस में विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस तीन सौ अस्सी विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान है एयरबस ए तीन सौ अस्सी इसमें आठ सौ से आसपास यात्री सफर कर सकते हैं कोची कोची में नेंदू बसरी नाम से एक जगह है कोची में नेंदू बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है सबसे पहला जो प्राइवेट हवाई अड्डा बना था वो है कोची में नेंदू बसरी नेंदू बसरी में भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड ये जल जल के ट्रांसपोर्ट हुए की स्थापना दो अक्टूबर उन्नीस को ही भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी दो अक्टूबर उन्नीस को भारतीय जहाज रानी का बेंडे की दृष्टि से विश्व में स्थान सत्रहवा है भारतीय जहाज रानी का बेंडो की दृष्टि से विश्व में स्थान है सत्रहवा एवं एशिया में दूसरा स्थान एशिया में दूसरा स्थान भारत में तेरह बड़े तथा दो सौ छोटे बंदरगाह भारत में बड़े बंदरगाह तेरह और छोटे बंदरगाह दो सौ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई देश का हमारे देश का भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे मुंबई मुंबई में नावा शेवा मुंबई में जो नावा शेवा नाम एक बंदरगाह नावा शेवा में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसे कहा जाता है ये देश का नवीनतम और अत्याधुनिक बंदरगाह मतलब एकदम अपडेटेड और एकदम से नया बंदरगाह है नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू कांडला गुजरात कांडला ये कहाँ पे गुजरात में कांडला यह है गुजरात में एक ज्वारिय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया एक ज्वारिय बंदरगाह जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है मतलब वहाँ पे जाके कोई भी अपने अपने हिसाब से व्यापार कर सकता है सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई मुंबई एवं कोचिंग के बंदरगाह प्राकृतिक है मुंबई एवं कोचिंग के बंदरगाह प्राकृतिक पहला रसायन बंदरगाह दाहिज गुजरात है पहला रसायन बंदरगाह दाहिज यह कहा था गुजरात में देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज प्रथम निजी क्षेत्र में का स्थापित बंदरगाह कामराज इसका पुराना नाम था एन्नोर यह है चेन्नई में आ, इसके साथ ही वीडियो खत्म होता है लेकिन एक बार इसकी रिविजन लेना भी काफी ज्यादा जरूरी है सबसे पहले केंद्रीय सड़क निधि का हमने इस भारत में परिवहन के तीन परिवहन देखे एक रोड एक वायु वाला और एक जल वाला तो इसमें सबसे पहले रोड का लेते केंद्रीय सड़क निधि का गठन उन्नीस में और सीमा सड़क गठन का 1960 में पर्यटन विकास निगम जो है आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसका गठन 2 अक्टूबर सॉरी अक्टूबर 1966 में सड़कों की कुल लंबाई बावन लाख बत्तीस लाख बावन किलोमीटर बावन पॉइंट बत्तीस लाख देश में कुल दो सौ राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनकी एक से दो तक नंबरिंग है और लंबाई है एक किलोमीटर देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है एनएस सेवन तथा सबसे छोटा है फोर्टी सेवन ए राजमार्ग एक और दो जो है वो ग्रैंड ट्रैंक रोड कहे जाते हैं जो बनाए थे शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से अमृतसर के बीच ग्रैंड ट्रैंक रोड वाराणसी इलाहाबाद कानपुर आगरा दिल्ली और मुंबला से होकर गुजरती है सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है महाराष्ट्र में और सबसे कम लंबाई है सिक्किम में सर्वाधिक पक्की सड़कें वाला राज्य महाराष्ट्र सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरल सड़कों का और न्यूनतम घनत्व वाला जम्मू कश्मीर सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य ओडिशा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है न्यू दिल्ली में भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं है भारत में वायु परिवहन अभी वायु की शुरुआत हुई थी उन्नीस में 
इलाहाबाद से नैनी के बीच वायुदूत की स्थापना हुई थी जनवरी उन्नीस को और जिसका विलय उन्नीस सौ में हो गया था इंडियन एयरलाइंस में एयर इंडिया की स्थापना उन्नीस एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पतन हंस की स्थापना पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर उन्नीस से इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 भारतीय विमान पत्तनम प्राधिकरण का गठन हुआ था एक अप्रैल उन्नीस में विश्व का बड़ा यात्री विमान एयरबस आठ से ज्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं कोचिन हिंदू बस हाईवे में हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा था भारत की अभी जहाज की बात चल रही है भारत की जहाज रंग निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी दो अक्टूबर नाइनटीन में भारत जहाज रंग का बेटे की दृष्टि से विश्व में सत्रहवा या एशिया में दूसरा स्थान है भारत में तेरह बड़े तथा दो सौ छोटे बंदरगाह है सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई देश का और मुंबई में सबसे आ, मतलब नवीनतम और अभी अभी बना हुआ है नावा शेवा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है कांडला एक ज्वारिया बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई मुंबई एवं कोचिन के बंदरगाह प्राकृतिक पहला रासायनिक बंदरगाह था रासायन बंदरगाह था दाहेज गुजरात में सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता साथ ही देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज पुराना नाम है इंदौर ये स्थित है चेन्नई में इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों भारत में परिवहन तो जल्दी से वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर दो और अगले वीडियो देखना स्टार्ट कर दो धन्यवाद